ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற லெசன் ரொம்ப அழகான ஒரு லெசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெசன் நேம் என்ன சார் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த லைட் வேவ்ஸ் வந்து லைட் வேவ்ஸ் வேவ் அதில் கண்டிப்பாக இருக்குது லைட் சோர்ஸ் இருக்கும்போது அதுக்கு வேவ்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி சவுண்ட் வேவ்ஸ் சவுண்ட் வேவ்ஸ் அப்போ அந்த சவுண்டுக்கும் ஒரு வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் அர்த்தம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ நிறைய லெசன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் இருக்கும்போது அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வேவ்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி லைட் எடுக்கும்போது அதுக்கும் ஒரு வேவ்ஸ் இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா லைட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சவுண்டுக்கு வந்து லாங்ஜிடியூடினல் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதாவது கம்ப்ரஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் இது வந்து கிரஸ்ட் ட்ரஃப் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஆனால் இங்கே என்ன இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த லைட் சோர்ஸ் ஆகட்டும் இந்த சவுண்ட் சோர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டை ஃப்ராக்ஷன் பாலரைசேஷன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த லைட்டுக்கு வந்து வேவ்ஸ் இருக்குது சவுண்டுக்கு வந்து வேவ்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் பட் இது டே ரொம்ப 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 இயர்ஸுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்தது ஒரு டிஸ்கவரி எந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ அந்த ஆட்டம் டிஸ்கவர் பண்ணும்போது விச் மீன்ஸ் அந்த ப்ரோட்டான் ஆகட்டும் எலக்ட்ரான் ஆகட்டும் இந்த நியூட்ரான் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கலாக தான் கன்சிடர் பண்ணாங்க பார்ட்டிக்கல் அந்த சென்ஸ் ஒரு ஆட்டம் ஸோ அந்த ஆட்டம் அப்படின்றப்போ அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலுக்குமே வந்து ஒரு ஒரு சம் சம் டைப் ஆஃப் மாஸ் வெயிட் இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கும் வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அதாவது அந்த ஒரு பார்ட்டிக்கலும் ஒரு வெயிட் இருக்குப்பா அந்த வெயிட்டுக்கு அந்த பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகுது அந்த மூவ் ஆகிற பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இது தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே தவிர லேட்டராக ஏஸ் போக 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 என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலுக்குமே வந்து ஒரு வேவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வேவ் அப்போ எல்லா பார்ட்டிக்கலுக்குமே வந்து ஒரு வேவ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்த கண்டுபிடிச்ச எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி தான் எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு லெசன் ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு 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 பெரிய ஒரு மாலில் போகிறீங்க மாலுக்கு மேலே அந்த சீலிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு சம்திங் ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஃபயர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல திடீர்னு அந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது யோசிச்சு இருக்கீங்களா அந்த லெசன் இதில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு மாலுக்குள்ளே நடந்த என்ட்ரி ஆகும்போதே உங்களுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த என்ட்ரன்ஸ் டோரை க்ராஸ் பண்ணும்போதே டக்குன்னு ஒரு பீப் சவுண்டு வரும் இல்லை ஒரு கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த லெசன் தான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லெசன் ரொம்ப அழகான ஒரு லெசன் நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு லெசன் ஜென்ரல் ஜெனரலாக லைஃப்பில் என்னெல்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய கேள்வி எல்லாமே இந்த லெசனில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக சூப்பராக புரிஞ்சிடும் ஸோ என்ன எல்லா பார்ட்டிகளுக்குமே வந்து ஒரு வேவ் இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சாச்சு அது எப்படி ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எமிஷன் ரைட் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனில் பார்க்க போகிற டாப்பிக்கே அதுதான் எலக்ட்ரான் எமிஷன் ஸோ எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரான் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அது ஒரு பார்ட்டிக்கல் தான் இஸ் அ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இல்லையா எமிஷன் அப்படின்னா என்ன எமிஷன் அப்படின்னா எமிட் பண்ணுறது அதாவது வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரான அப்போ எந்த இடத்துலேருந்து ஒரு மெட்டல் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெட்டலில் நமக்கு தெரியும் நிறைய சார்ஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான் நிறைய எலக்ட்ரான் விச் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் இல்லையா எல்லா பார்ட்டிகலுமே மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் ஸோ அதே மாதிரி எந்த ஒரு மெட்டல் எடுக்கும்போது இந்த மெட்டலுமே வந்து இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் அப்போது இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் விச் மீன்ஸ் அந்த மெட்டலுக்குள்ளே பொதுவாகவே இந்த ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்தாலுமே இதில் வந்து எக்கச்சக்கமான எலக் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு மெட்டல் எடுக்கும்போது அந்த மெட்டல்லையுமே வந்து எனக்கு நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ள கொலைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இன்னொரு
பட் ஆனால் அதால் வெளியே வர முடியாது ஏன் ஏன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெட்டல் இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெட்டல் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக இருக்கும் அப்போ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக இருக்கும்போது ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் வந்து இந்த சர்ஃபேஸை டச் பண்ணும்போது அட்ராக்ட் ஆகுமே தவிர வெளியே வர முடியாது சரியா ஸோ அதுதான் இந்த சர்ஃபேஸை பாசிட்டிவ் சார்ஜாகவே நேச்சுரலாகவே இருக்கும் ரைட்டா அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து உள்ளே இதுக்குள்ளேயே ஜம்ப் ஆகிட்டு இது உள்ளே ரொ ரொட்டேட் ஆகிட்டு இடிச்சுட்டு அப்படி இப்படி பக்கத்தில் பக்கத்தில் போயிட்டே தான் இருக்குமே தவிர இந்த சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே வர முடியாது ஏன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த நெகட்டிவ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிடும் சரியா அப்போ அதனால் வெளியே வர முடியாது ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் பேரியர் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் பேரியர் அப்படின்னா என்ன தடுக்கிறது இல்லையா அப்போது இதை நம்ம பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் நடக்குது இல்லையா சர்ஃபேஸில் நடக்கிறனால அதை நம்ம சர்ஃபேஸ் பேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்ஃபேஸில் தடுத்து நிறுத்தப்படுது அவ்வளோதான் சர்ஃபேஸ் பேரியர் எது இந்த எலக்ட்ரானை வெளியே வராமல் தடுத்து நிறுத்துது எது இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெட்டல் ஏன் ஏன்னா இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அட்ராக்ஷன் நடக்கும் வெளியே போக முடியாது அப்போது நம்ம இங்கே பேச போகிறது எலக்ட்ரான் எமிஷன் தானே சார் வெளியே வரணும் இல்லையா ஏ வரல ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சர்ஃபேஸ் பேரியர் எல்லாமே அப்போது இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த மெட்டலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு ரேடியேஷன் கொடுக்குறேன் அப்போது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அது லைட் சோர்ஸாக இருக்கலாம் ஹீட்டாக இருக்கலாம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருக்கலாம் இல்லை இன்னொரு எலக்ட்ரானாகவும் இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வில் கெயின் மோர் எனர்ஜி எனர்ஜி நிறைய கெயின் ஆகும்போது இந்த சர்ஃபேஸை விட இதனுடைய எனர்ஜி அதிகமாகும்போது இந்த எலக்ட்ரான் சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே வந்துடும் அதை வந்து இந்த மெட்டல் விட்டு எஸ்கேப் ஆகிடும் எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு அதுதான் எலக்ட்ரான் எமிஷன் ரைட் அப்போ இந்த ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அதாவது மினிமம் ஒர்க் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மெட்டல் ரைட்டா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மெட்டல் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் புரிஞ்சதா அப்போ ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு எலக்ட்ரான ஒரு சார்ஜ் ஆகுது அந்த சார்ஜ் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியரோட அதிகமாகும்போது எனக்கு எலக்ட்ரான எஸ்கேப் ஆகிட்டு வெளியே வருது அதை நம்ம எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு ரைட்டா ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் எமிஷன்னால எனக்கு என்ன சார் யூஸ் நிறைய யூஸ் சப்போஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அந்த எக்ஸ்ரே அப்படின்னு ஒரு மிஷின் இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய போன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி எடுத்து கொடுக்கும் அது எதனால் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எமிஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேவா அதை நம்ம டீட்டெயிலில் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் எமிஷன் என்ன ஒரு மெட்டல் வந்து எனக்கு எலக்ட்ரான் எனக்கு வெளியே எஸ்கேப் ஆகிட்டு வர்றது அந்த எனர்ஜி நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் டைப்ஸ் எதனா இருக்கா சார் கண்டிப்பாக இருக்கு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து தெர்மியானிக் தேர்மல் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சரி ஓகே தெர்மியானிக் ரெண்டாவது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஸோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணி இல்லைனா ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ தேர்மியானிக் ஃபீல்டு மூணாவது வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் இது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக நம்ம அதை பற்றி தான் பார்ப்போம் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னா செகண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் ஒரு மெட்டல் இருக்குது இந்த மெட்டலில் வந்து எனக்கு எலக்ட்ரான் எமிஷன் ஆகணும் எலக்ட்ரான் எமிஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு மெட்டல்லேருந்து எனக்கு வெளியே வருது அது எப்படி வெளியே வரும் அப்படின்னா நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி நான் கொடுக்கணும் இல்லையா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மெட்டல் இல்லையா அப்போ இந்த தேர்மியானிக் தேர்மியானிக் என்ன விச் டீல்ஸ் அபவுட் த ஹீட் ஏதோ ஒரு சம் டெம்பரேச்சர் இல்லையா தேர்மல் அப்படின்னா என்ன ஹீட்டு தான் அப்போது இந்த மெட்டலில் நான் ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணும்போது இது உள்ள இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுறதுனால அதை நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம் அப்போது அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து வில் ஹாவ் கனெக்டிக் எனர்ஜி ஏன்னா அது மூமெண்ட்டில் தான் இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த மெட்டல் நான் ஹீட் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரானுக்கு
ஒன்றும் இல்லை அந்த மெட்டலில் நான் ஹீட்டு கொடுக்குறேன் ஹீட்டு கொடுக்குறனால இந்த எலக்ட்ரானை வந்து வெளியே எஸ்கேப் ஆகுது இது தான் தேமியானிக் ஃபீல்டு ஃபீல்டுன்றது ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி இந்த ஒரு மெட்டல் நான் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது விச் மீன்ஸ் அந்த மெட்டலில் பாஸ் பண்ணும்போது அதே மாதிரி அது உள்ள இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கேனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் அது ப்ரொசஸ் பண்ணுற கேனடிக் எனர்ஜி இன்னும் அதிகமாகும் ஏன் ஏன்னா எனக்கு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ராங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஹை எனர்ஜி க்ரியேட் ஆகிட்டு அப்சர்வ் அதாவது கிடச்சிக்கும் இல்லையா அப்போ அதனால் அது இந்த மெட்டலை விட்டு எஸ்கேப் ஆகிடும் இது தான் ஃபீல்டு எமிஷன் அப்போ ஃபோட்டோ எமிஷன் அப்படின்னு என்ன ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு இந்த டாபிக் மட்டும் நல்லா கிளியராக காமிச்சிங்க ஏன்னா இதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே அது தான் இது இது இதனுடைய அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அப்போது ஒரு எனர்ஜியை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் ஒரு லைட் சோர்ஸ்னு வச்சுப்போம் அது எப்படி யூவி ஒரு யூவி ரேவை வந்து இந்த மெட்டலில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வில் பர்சஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி கொடுக்கும்போது இது என்னது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மெட்டல் எல்லாத்துக்குமே அதே தான் அப்போது மினிமம் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மெட்டல் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வில் கெயின் மோர் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜினால் எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சரியா அதை தான் நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஃபோட்டோ எமிஷன் சொல்லலாம் இல்லை ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல் அப்படின்னு நிறைய சொல்லலாம் நிறைய இருக்குது ஓகேவா ஒரு லைட் சோர்ஸை ஃபால் பண்ணி அந்த மெட்டலில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை எஸ்கேப் பண்ணுறது தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட்ரி ரொம்ப சிம்பிள் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் பாசிங் திஸ் ஃபோட்டான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எலக்ட்ரானையே பாஸ் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரானையே ரொம்ப வேகமாக அதிகமான ஸ்பீடில் ஹை எனர்ஜியோடைய சரியா ஸோ ஹை எனர்ஜியில் நான் இந்த எலக்ட்ரானை இந்த மெட்டலில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது இதுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து சார்ஜ் கெயின் ஆகி இந்த மெட்டலை விட்டு வெளியே வரும் அதை தான் நம்ம செகண்ட்ரி எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் தேர்மல் அப்படின்னா விச் விச் இஸ் பர்டிகுலர்லி பேஸ்ட் ஆஃப் த ஹீட் ஃபீல்டு அப்படின்றப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு மெட்டலில் இருந்தால் நான் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த மெட்டல் வந்து வில் வில் ரிலீஸ் த எலக்ட்ரான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஒரு ஒரு லைட் சோர்ஸை ஃபால் பண்ணுறேன் அந்த மெட்டலில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டு வெளியே போகும் செகண்ட்ரி அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானையே ஹை சார்ஜில் நான் பாஸ் பண்ணி அது அதிக வேகத்தில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது அந்த மெட்டலில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எஸ்கேப் ஆகிட்டு எனக்கு வெளியே வரும் இதுதான் செகண்ட்ரி எமிஷன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்